Lubos mo na lahat eh. Galingin mo kasi, Tol. Para may papatay ka. Tong patay. Ano? Patay ka sa nanay mo. Ayun o. Anak! Ang kaya ginagawa mo? Halika nga. Ang ginagawa mo ha? Ay, naglalaro lang naman po ako. Ilang beses na sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka makipaglaro ng baril-barilan. Hindi ka lalaki. Lalaki ka ba, ha? Ha? Hindi po. Sa ating lipunan, ang tanggap lamang ng mga kasarian ay ang babae at lalaki. Pero sa panahon ngayon, unti-unti na rin natatanggap ang mga bading, bakla o beki kung tawagin, sana yung mga lalaki na may pusong babae. Pero paano kung babae naman ang may pusong lalaki? At paano kung nais din ang babaeng ito na palitan pati ang physical niyang pangangatawan para lubusan siyang maging isang lalaki? Tuhayan, kilalanin, at pilitin natin unawain ang isang babaeng nangarap na maging isang trans man. Mari, nandito yung teacher mo. Magandang gabi po, ma'am. Bakit po kayo nandito? Meron po ba akong nagawang masama? Wala naman. Galing kasi kami sa PTA meeting ng nanay mo. Dati niya na ako inaya rito para kong usapin ka. Para saan po? Anak. Merong beauty contest sa eskwelahan nyo. Isasali kita. Nay, ayoko po. Hindi ka na pwedeng tumanggi. Pinalista ko na yung pangalan mo eh. Pero, Nay... Kakabuti yun sa'yo, anak. Hindi ba gusto mo na rin ng matigil silang kakatao sa'yo ng tomboy dito sa lugar natin? Ano? Oh, tingnan mo. Tama yan. Excited na nga ako eh. Ako, ayos ang kanang. Ang ganda-ganda mo, anak. Pati yung damit mo. everyone. <clears throat> My name is Marino Dalo. May kasabihan po tayo na, na ang taong hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Maraming salamat po. Si Marie pala yun? Oo nga eh. Hindi ko rin nakilala. Ganda pala niya. Magbulat kasi kayo eh. Tagal na maganda yan si Marie eh. Ay, tama na yan. Panoorin na natin yung kaibigan mo, oh. Ganda-ganda niya, di ba? Ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo talaga. 
Babaeng babae ka na talaga. Salamat. Oo nga eh. Salamat, ma'am. Oo naman. Mga buti nga. Buti nga sa man. Okay, na extra hindi. Ano ko ito talaga? Bye-bye. Nay, sorry po ah. Hindi po ako nanalo. Third runner-up lang po ako. Anak, ano ka ba? Panalo ka. Mas panalo ka pa nga sa kanilang lahat. Dahil ngayon, wala nang tutok sa sa'yo ng tomboy. Ang ganda-ganda talaga ng anak kong beauty queen. Anak, alika nga dito. Alika tama na nga yan. Alika nga. Ganda-ganda mo anak, baby ko. Huwag nadamitan at nabihisan ka pala. Babaeng babae tsura mo. Dapat ganyan ka nalang lagi. Ayoko nga. Sinay lang naman mag gusto mag ganito ako eh. Tudo ko sa'yo yung tama. Basta ako, kahit ano ka pa, gusto pa rin kita. Gusto rin naman kita. Draw pa tayo, di ba? Hindi niya sinasabi ko. Yung pagtanda natin, pag pwede na, liligawan kita. Sira. Ay ko. Tol, di tayo talo. Mahala ka na nga sa buhay mo. Sabi mo naman kung pepreno ka. Sino yun? Ingrid yata yung pangalan yun eh. Ang ganda niya. Mas maganda ka pa rin. Tara! Ano ba sa loob si Ingrid? Oo, kaibigan ka ba niya? Pasok ka. Ah, hindi po. Pakibigyan na lang po sana to kay Ingrid. Hoy, hindi tomboy kaibigan ko, ha? Anong hindi? Eh, pinalala niya nga ako ng love letter, oh. O. Oh. Hoy, tomboy. Pipi ka rin ba? Hindi ako pipi. Hindi rin ako tomboy. At saka, ano namang masama kung may crush ako sa'yo? For your information, girl ako. At sa boys lang ko magkakagusto. Hindi sa tomboy na katulad mo. Sabi na hindi ako tomboy, eh. eh ano ka? Lalaki, naku, pwede ba tigilan mo ako, ah? Never ako magkakagusto sa kapwa ko babae.
nararamdaman mong yan, mawala rin yan. Ikaw yung tindero dun sa kanto, ah. Tindero. <laughs> Bakit ka nandito? Eh, nakita kitang umiiyak. Alam mo, dinaanan ko rin yung dinadaanan mo ngayon. Alam ko yung nararamdaman mo, eh. Parehas tayo, eh. Parehas tayo? Alam mo, matagal na kitang napapansin. At alam ko, tomboy ka. <laughs> Hindi ako tomboy. Oo, oh, hindi magalit. Hindi ko naman sinabi yun para asarin ka. Alam mo kasi, mga tomboy, may radar din yan eh. Parang mga bading. Kaya alam ko na magkatulad tayo. Naguguluhan ako? Gusto ko si Ingrid. Ibig sabihin ba nun, tomboy ako? Oo. Oh. Bakit parang natatakot ka? Oh, hindi mo masama maging tomboy, no? Kung hindi mo masama maging tomboy, bakit pinapalo ako nila tuwing naglalaro ako ng larong panlalaki? Bakit nila ako pinipilit na magbis at mag-ayos babae? At saka kung walang masama, bakit nagalit si Ingrid nung nalaman niya may gusto ako sa kanya? Yung nanay mo, siguro kaya nagagalit siya kasi pa siyang handang tanggapin kung sino ka talaga. Alam mo, may mga tao talagang ganun eh. At saka, alam mo, may mga tao na po, galit na galit sa mga tulad natin. Pero hindi big sabihin mo na masama na tayo, ha? Eh, yung kay Ingrid. Ay, nako, minalas ka lang. Natapat ka sa babaeng ayaw sa tomboy. Pero bata ka pa naman. Marami ka pa makikilala. <laughs> alam mo, lahat tayo ginawa ng Diyos. Lalaki, babae, bakla, tomboy. Pero, hindi naman natin pinili yun. Tinanganak tayong ganun. Ngayon, tanong ko sa'yo, may gagawin ba ang Diyos na mali? Pugi-pugi mo. Tawan mo lang naman yung babae sa'yo eh. Pero alam ko na alam mo rin kung anong klaseng puso ang meron ka. At oras na tanggapin mo kung sino ka talaga, hmm, doon ka tuluyang magiging masaya. Hindi ako babae. Ayoko na po itago kung ano talaga ako. Anong sinasabi mo? Naguguluhan ako, Marie. Ano ba? Hindi po, Marie, Nay. Neil. Ano? Ayun po yung gusto kong itawag niyo sa akin simula ngayon. Ano ang binagsasabi mo? Pati pangalan mo, gusto mong baguhin? Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko na po kung ano talaga ako, Nay. Lalaki po ako. Ano? Anak, ano pang bihis yan? Ito po, komportable. Ano ba lakad mo? May liligawan lang po. 
Ano? Nilikawan. Akala ko talaga, dala lang ang pagiging teenager niya ang mga pagbabago kay Marie. Tagal-tagal na, Gilbert. Ilang taon na nakalipas. Ganun pa rin siya. Alam mo bang niayaw niyang matawag ko siya sa totoo niyang pangalan? Minsan nga inisip ko, kasalanan to ng tatay niya eh. Dahil kung hindi niya kami iniwan para sa ibang babae, hindi sana may kasama akong tumutuwid ng landas niya. Pero kahit na mag-isa naman ako na nagpalaki kay Marie, kinagawa ko naman lahat ng nararapat. Gilbert, kailan mo ba kasi liligawan ang anak ko para naman bumalik naman siya sa dati? Aling Evelyn, eh mas lalaki pa nga sa akin anak niyo eh. Paano ko siya magagawang ligawan? Huwag ka na mahiya. Hindi ka, pasok tayo. Uy! Tol! Gilbert! Diyan ka pala! Neil! Ano? Sino yung kasama mo? Si Thea po. Girlfriend ko. Ito, Marie. Neil po ang pangalan ko, Nay. Akong nanay mo at tatawagin kita sa pangalan binigay ko sa'yo. Ngayon din makipaghiwalay ka dyan sa babae niyan. Eh, hindi naman po ako babae. Babae ka! Hindi tama na may pagrelasyon ka sa kapwa mo, babae. Nay, ilang beses na ba natin itong pinag-usapan? At pinagtalunan? Lalaki ako, Nay. Mali lang tong katawang binigay sa akin ng Diyos. Pero sa puso ko, lalaki ako. Dapat nga po eh, matuwa kayo para sa akin. Dahil nakatagpo ko ng taong, tanggap ako kung sino ako. Tanggap? Ang tanggap? Walang siseryoso sa'yo. Dahil ang babae ginawa para sa lalaki. Tandaan mo yan. Masasaktan ka lang anak sa ginagawa mo. Sigurado ako, peperahan ka lang ng babaeng yan. Ay, hindi po ganong klaseng babae si Thea. Hindi po niya ako sasaktan dahil nagmamahalang kami. Sorry po. Pero hindi ko siya kayang hiwalayan gaya ng gusto ninyo. Mari! Ba ako ipapakilala sa inyo? Para naman, makadalaw na ako sa bahay ninyo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako ready. Eh, hindi nga alam sa amin na may boyfriend na ako eh. Tapos, yung boyfriend ko, ano ba? Nakahiya mo lang yata ako eh. Kaya ayaw mo ko ipakilala sa inyo eh. Ano ka ba? Hindi ah. Ba't naman kita ikakahiya? Ikaw nga yung pinili ko, di ba? Basta, wait mo na lang kapag ready na ako. <laughs> Thea? My God, Thea! Kikipag-relasyon ko sa babae? Ma'am. Ma'am, lalaki ko. Lalaki ko yung boyfriend ng anak ninyo. Kalukuhan! But, Thea? But let me go! Teya! 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 Sandali lang po! Dahan-dahan lang po! Sandali lang po! Sa akin na! Neil! Sandali lang po! Parang awan niyo na po! Sandali lang po! Teya! 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 Mula ngayon! Dayo ang mula anak ko! Matakot kayo sa Diyos! Kalaswaan niyo ang ginagawa niyo! Kapag nakipagkita ko ulit sa kanya, tatama ka sa akin.
No. Teya. Ano? Bakit nandito ka sa labas? Hinihintay kita. Tulad ng dati. Dito ka tanyaligawan, di ba? Para nga pala sa'yo. Ayaw mo? Di ba paborito mong bulaklak to? Hindi ko na pwedeng tanggapin yan. Dahil ba sa parents mo? Pwede pa namang maging tayo kahit ayaw nila, di ba? Importante, mahal natin yung isa't isa. Neil. Ayaw kong suway ng mga magulang ko. Tama yung sinabi nila. Kasalanan sa Diyos itong nangyari sa atin. Kasalanan? Diyos na naman ang gumawa sa katawang ko, ah! Sa puso ko! Pusong nagmamahal sa'yo, Thea. Hindi nagkakamali ang Diyos, Thea. Thea, hindi mali yung nararamdam ako sa'yo. Hindi mali itong atin. Oo, mahal kita. Pero mas mahal ko yung mga magulang ko. Ayoko masira yung pamilya namin. I'm sorry, Neil. I'm sorry. Hayaan mo na yun. Marami namang iba dyan eh. Ano yung sasabihin mo, dude? Marami pang babae dyan. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko kaya. Ang sakit. 
naging lalaki lang siguro. Neil, kahit totoong lalaki na sasaktan din. Ako, ilang beses na ako nabasted, nasaktan. Pero ganun talaga eh. Di ba ikaw pa nga yung unang nakabasted sa akin? Sira ka pa rin hanggang ngayon. Darating din yung para sa atin. Yung mahal mo. At mamahalin ka rin ng totoo. True love? Isa pa ba yun, dude? Oo oh, naman. Sige na, uminom na lang tayo. Okay? Tama. Di bagay sa atin. <laughs> Pampay! Overtime ka ulit? Kailangan din. Hindi ako ah. maging pagagat kay Erma. Mga kala ko, kaya ka nag-overtime. Para dun. Eh. Pano yung tingin sa'yo eh. Kahit ka ata eh. Tandaan mo. Familiar ka? Hindi ko lang maalala kung sa'ko nakita yung ganyang kagandang buka. <laughs> Kaklase kita sa isang subject class. I'm Kat. Mula nang dumating si Kat sa buhay ni Neil, ay nagsimula nang maging maayos ang buhay ni Neil. Maliban sa isang bagay na hindi pa accepted ng nakararami ang pagiging pusong lalaki niya. Be? Hmm? Anong nagustuhan mo sa akin? <laughs> Dami-dami nang liligaw sa'yo pero ako yung pinili mo. Eh, sa'yo ako nagkagusto eh. Dahil ba sa tingin mo, babae pa rin ako? Alam mo, minsan hindi babae naging tingin ko sa'yo. Para sa akin na laki ka, Be. Salamat, Be. Gusto ko talaga maging tunay na lalaki. Paano gusto mo maging tunay na lalaki? Lalaki na lalaki na nga yung kilos mo sa kapananamit mo. Eh, may kulang pa rin sa akin. Gusto ko magpa-sexchange, be. Be, seryoso ka ba dyan? Ito yung gusto ko. Nga, mahalin mo pa rin ba ako kahit na totoong lalaki na ako? Thanks, 
Ikaw si Neil? Opo, Dok. Sigurado ka ba dito sa gusto mong mangyari? Bata pa lang po ako. Alam ko ito na ang gusto ko. Matagal ang proseso ng gender reassignment. At dito sa Pilipinas, may limitasyon kung saan mo gustong baguhin ang katawan mo. Gusto ko pong ipatanggal yung dibdib ko. Alisin yung matres ko. Gusto ko po talaga maging tunay na lalaki, Dok. It's too soon to operate. Besides, hindi yan dapat ang first step na dapat mong gawin. Ano po bang dapat kong gawin? I suggest that you take a psychological evaluation to prove na hindi lang whim ang naging desisyon mo. Naku. Bata pa lang po ako. Alam ko na po kung ano ako. Kaya kung kailangan niyang sinasabi niyo, sige, gagawin ko yan. Pero ano po bang kasi yun? Kailangan mag-undergo ka ng hormone replacement therapy. Male hormones or testosterone. Yan ang magbibigay sa iyo ng character traits ng isang lalaki. Tulad ng mababang tono ng boses, facial hair. Irreversible ang changes dito. May mga changes na hindi maibabalik sa dati. Kaya sure ka dapat sa gusto mo. At sa bagay na papasukin mo. Sige po, Dok. Nagda-drugs ka na ba? Ano ba yung kinagawa mo sa sarili mo, anak? Eh, hey, may po kayo na iniisip. Hindi po to drugs. Hormones po to. Hormones? Para po maging totoong lalaki na ako. Pagkatapos ng hormones, hormones na yan. Ano bang balak mo? Ano bang kinagawa mo sa sarili mo? Magpapa-opera po, Nay. Opera? Tatanggalin ko po yung mga parte ng katawang kong hindi tama sa pagkatao ko. Magkaya ng ano? Itong dibdib ko. Tsaka po yung matres ko. Para mangyari ito. Kasalanan sa Diyos yung gagawin mo, anak. Ako mananagot sa Diyos sa gagawin mo. Sabihin mo nga sa akin, saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo, anak? Saan ako nagkamali? Bakit ganito? Ay, wala po kayong ginawang mali. Ay, nalaki po ninyo ako sa pagmamahal. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Para kung mahal mo ko, makikinig ka sa akin. Kahit mali, Nay. Hindi po ganyan ang pagpapalaki ninyo sa akin. Oo. Oh, pinaunak ako ng Diyos na babae. Pero, Nay, binigyan po niya ako nito, oh. Gusto na laki po ako, Nay. At may dahil ako kung bakit ako pinanganak ng ganito. ba diba, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya gagawin ko po kung sa tingin kong tama para sa akin, Nay. Mali ang nakagawin mo, anak. Mali eh. Makinig ka sa akin, anak. Sorry po, Nay. Pero hindi ko po talaga kayo mapagbibigyan sa gusto ninyo. Anak naman.
hindi man sang-ayon ang ina sa naging desisyon ni Neil na baguhin ang kanyang katawan. Ipinagpatuloy pa rin ni Neil ang kagustuhan niyang maging ganap na lalaki dahil ito ang utos ng kanyang puso. Tinuloy ni Neil ang research to determine how she can really become a man. At all costs, ginawa niya ang lahat to fulfill her dream. Be, mm. may good news ako sa'yo. Ano, buntis ka? <laughs> Sira ka talaga. <laughs> o, ito, tignan mo. Seryoso ba to? Oo, oh, natagal ko ng kaibigan niya si Mark. Totoo yan na may mag-sponsor na sa akin para sa operasyon ko. Tapatanggal ko na rin itong dibdib ko. Eh di happy ka na? Oo naman. Eh yung nanay mo kaya magiging happy din. Ayoko ho dating sumayo sa beauty contest. Pero ginawa ko ho. Dahil alam kong yun yung gusto nyo. At iyon din ho ang mong papasaya sa inyo. Eh ngayon po ako naman po yung mamihiling sa inyo. Sana maging mas masaya rin ho kayo sa akin. Dahil ito rin ho yung makapagpapasaya sa akin. Bakit mo ba kailangan gawin ito? Nay, mahal ko ho si Kat. Siya ho yung babayang gusto kong makasama habang buhay. Paano kung pagkatapos ng operasyon, hindi ka pa rin matanggap ng magulang niya? Mas mahalag pala sa'yo. Ang babaeng yan kaysa sa nanay mo. Ay, na hindi naman ho sa ganon. Hindi ko nagugustuhan ang mga pagbabagong nakikita ko sa'yo. Ay, parang hindi ikaw ang anak ko. Pero kung yan ang gusto mo, ay sige, malaki ka na rin naman. Ha? 
Hahanakan ako ano pa ang gusto mong gumit sa sarili mo. Nay. Bukas, wala na yung nasa harap mo. Oo nga eh. Hindi ako mapaghintay na naman na yung pakaramdam ko. Anong sabi ng nanay mo? Pwede pa ako matras? Ayaw mo ba itong gagawin ko ba eh? Para sa'yo naman ito eh. Sa ating dalawa. Be, kahit namang maging tunay na lalaki ka, hindi naman tanggap ng pamilya ko yung relasyon natin. Kasi para sa kanila, isa itong malaking bawal. Paano kung sabihin ng pamilya mo na iwan mo ako, gagawin mo ba? Hindi kita iiwan. Kahit pa, hindi pa rin tayo pwede magkana kahit maging tunay na lalaki pa ako. Marami namang paraan para magkaroon tayo ng anak eh. Ikaw yung iniisip ko. Paano kung may masamang nangyari sa operasyon? Relax ka lang. Parang mangyayari masama sa akin. Importante, may tama ako itong katawang ibinigay sa akin. Kaya mahal kita. Dahil gusto ko, maging mag-asawa tayo. Pwede na. Five pe... Uy! Swerte nung anak mo, ah. May nag-sponsor pala dun sa operasyon niya. O, di ba ngayon yun? Hindi ka ba pupunta? Hindi. Pwede ba? Huwag mo nalang pakailaman ang anak ko. Eh, pasensya na, ah. Kasi alam mo, yung ibang mga magulang, kaya si Hodang Pilay, Lumpo, o bulag yung mga anak nila, di nila yung pinababayaan, eh. Alam mo si Neil, ang problema niya lang naman, eh, mali yung kinalalagyan ng katawan niya. Pero, po ako sa'yo, hindi ko bababayaan. Kasi anak ko pa rin yun, syempre. Hindi ka ba natatakot? Papano? Sa operasyon niya, may nangyaring masama kay Neil, tapos wala ka doon. Ha? Habang buhay mo na lang bang ipamumukha kay Neil, na kinamumuhian siya ng ina niya. Pinagising ka. <laughs> Bakit? May nangyari ba? Nagkaroon lang ng minor complications sa operasyon mo. But we had to stop the bleeding first bago namin maituloy yung operasyon. But you're out of harm's way. I don't know about that. Nakala ko, iwan mo na. 
Iba naman yan. Papakasal pa tayo, di ba? Dok, ngayong tapos na ho yung operasyon ko. Mga ilang buwan pa ho yung dapat kong hintayan para may patanggal naman ho yung matres ko. Ano? Magpapa-opera ka ulit? Teka lang, be. Dok. Ibang usapan ho pag pagtanggal sa ovary dito sa Pilipinas. Ginagawa lang yung procedure na yun pag kinakailangan na talaga. Tulad sa mga cancer patients. Kanina ka pa walang ime ka. Ikaw mo masayang successful yung operasyon ko. Paano naman ako sasaya? Eh, hindi ka pa pala tapos. Habang inooperahan ka, ang laki ng kapo. Nung nagkakagulo sila sa OR, halos simutayin ako eh. Naipatanggal mo na yung dibdib mo. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa. Bakit? Gusto kong itama yung katawan ko sa utak ko. Gusto kong magpa-hysterectomy. Pero lalaki mo na natingin ko sa'yo eh. Nung una pa kitang minahal, lalaki ka na para sa Kunti na lang, makukuha ko na yung pangarap ko. Ngayon mo pa ba ako hindi dadamayan? Mahal kita, Nino. Mahal na mahal kita. Iniinigit ka kasi sa pamilya ko. Pero kasi, natatakot ako eh. Natatakot ako na baka mawala yung lalaki mahal ko. Paano kung... Paano kung sabihin ko na... Nagpa-opera ka. Iiwanan na kita. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Takot lang yung nagsasalita para sa'yo, hindi ba? Kahit anong klaseng risk or komplikasyon, malalabanan ko. Basta nandito ka lang sa tabi ko, ha? isang psychologist, Brenda. Ano-ano ba ang lumalabas sa dahilan? Bakit merong mga bading, halimbawa na, na talagang ipuporso nila, they really want to look like a woman. You yes. know? But there are those who don't. 
yung where do we draw the line? Yes. yes. So sa, sa ating mga Pinoy, we got used to the concept na ay lahat bading. Oh, At tapos oh. ay lahat tomboy. Oh, Ang hindi oh. lang po alam ng lahat, ito po bading. Ito po tomboy. Ito po transsexual or transgender woman, ito po transgender man. So doon tayo magdo-draw ng line. So ko ito bading, pero ang gusto lang niya ay lalaki, hindi niya dapat ini-pursue ang mag-ayos sa babae or maging katawan ng babae. Yung tinatawag nating tibo or lesbiana or tomboy, oh, oh, oh. sila dapat gusto lang nila kapwa nila babae. Kasi oh, babae pa rin sila. Oh, oh. Pero pag ang isang pinanganak or inassign na babae, oh, oh. naniniwala siya ay lalaki ako. Then That's most likely na, trans man. Paano ho ba yung sexual reassignment? Unahin natin yung lalaki na gustong maging babae. Okay, after all of those studies that you've gone to the end, yes. na talagang gusto na niya, lahat na ay okay. uh, uh, ready na siya. Ready na siya. Yes. We are going to remove the, the phallus. Okay. And then, uh, lahat ng mga structures na nandun, yung ihian niya, ay ilalabas doon sa butas na yon. Yes. And then, we construct yung parang supot o parang tunnel. It yes. is lined by uh, skin at uh, gagawa tayo ng appropriate na length to line in the, uh, the vaginal canal. Okay. On the other hand, pag babae naman, pag babae naman ang magpapare-assignment, yes. ilalabas natin yung kanyang, uh, yung parang tubo ng ihian niya, magko-construct tayo ng some muscle na pahaba, kukunin natin dun sa kanyang kita, and then uh, pwede tayong mag-insert ng some kind of appliance or prosthesis na pangpatigas doon. It has a oh, valve okay. in it na pwede mong ipump para tumaas, tumigas siya, and then it can function sexually. Cut. Nay. Nay, kala ko. Nil, ano? Matitiis ba naman kita, anak? Tinawag niyo ako sa mail. Sa pangalan ni Neil. Oo, oh, anak. Oo, oh, Neil. Dahil yun na ang pangalan mo, di ba? Kahit ano pa maging pangalan mo, hindi ko kakalimutan na sa akin ka nang galing, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, anak. Gilbert, dude! Gilbert! Para kilala ba kita? Uy, Gilbert! Ano ka ba? Ay, nga, Evelyn! Ano ka ba, Gilbert? Best friend mo, hindi mo nakilala? Si... Oo! Neil? Dude! Kamusta? Ah, si Kat nga pala, dude. Hi, Kat. Hi. Hello. Oo, kamusta ka na? Napigat ka na ba? Naku, hindi po. <laughs> Malapit na. Oo nga pala, next year na yung kasel ko. Oh, napunta kayo ha. Napunta. Oo, bas. Ang laki na ng pinagbago mo. Teka, lalaki na ba talaga? Dati pa ako lalaki. <laughs> ah, ilang operasyon na lang. Matutupad na rin ang mga pangarap ko. Mukha nga eh, mukhang masaya ka na talaga ngayon. Okay. Nahanap ko na rin kasi yung tao magpapasaya sa akin. O ba paano best friend? Ikaw na magiging best man sa kasal ko. Pahe ka ba? Oo naman! Anytime! Anytime! Kamasal rin. Kapasal ka na pala. talagang diretsahan na siniwalat sa iyo na gusto niya yung lalaki siya. Ayaw niya yung babae. Alam mo, Mel, acceptance na lang kasi doon siya masaya eh. Uh -huh. 
Neil, siyempre, hindi naman bilis-bilis yung decision mo, no? Na maging trans man. Ano yung mga factors na kinonsider mo bago ka nag-decide? Yung mga puberty stage ko, doon na po lumalabas yung changes ko na, siyempre, feminine. Aha. So, lumalabas yung tutubuan ako ng chest. Mga ano chest, kanya, 12, 12, ganyan, 11 years old, no? Yan. Okay. Tutubuan ako, and then, uh, nagyan yung menstruation, menstruation ko. Menstruation, yes. And then, parang yung mga kipaglaro ko sa mga lalaki, hindi na ako lumalabas kasi parang naramdaman ko, ay, babae pala talaga ako kasi nagkaroon ako ng menstruation. Umiyak pa nga ako sa mama ko. <laughs> oh. <laughs> yun na po yung nade-depress ako kasi nakikita po ako ng ibang tao na female. Bak, ay, tomboy, tomboy pala yan, ganun. So, oh. ayoko po nakikita yung sarili Aayaw mo na tomboy ka. Ayaw po, ayaw Gusto po. mo lalaki. Ang tingin sa iyo. So what did you have to undergo uh, para no, ma-achieve mo yang ay talaga mo kang lalaki. Oh. Po, nung year 2011 nag-undergo po ako ng hormone replacement therapy. Okay. And then nung 2012 nagpa-top surgery po ako, nagpa-breast removal po ako, total breast removal. Oo. Oh, oh. uh, are you going to pursue everything including sexual reassignment? Uh, yang ba eh nasa plano mo? Yes po, in the future. Pero ang, the ang focus future. ko po ngayon sana is uh, kung hindi man this year or next year o sa susunod, yung hysterectomy. Yeah. O yung tinatanggal lahat ng mga organs mm -hmm. ng babae. Apo. So kasi once na yun po nag-undergo po ako ng surgery. Yan, your uterus, sure. Ay, po. Kasi, Matatanggal mo lahat yun? Pwede po. Kasi po na, naramdaman ko po na uh, na-trap po ako sa katawan ng isang babae. Na hindi, oh. po ako, hindi po ito yung katawan na dapat meron ako. Oo. Oh, oh. Kaya po um, ginawa ko po lahat ng ito. Uh -huh. to feel comfortable sa sarili kong balat. Oo. Oh, oh, na maging komportable oh, oh. ako na hindi ako asiwa, na maging ako, na confident ako marap sa mundo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga ugali at katauhan. Each one of us is unique. At dahil ang bawat isa sa atin ay iba, dapat nating respetuhin. Hindi lamang ang pagkakapareho ng ating mga ugali, kundi pati ang pagkakaiba at pagkakasalungat ng ating mga opinion at paniniwala. Dahil kung ang bawat isa sa atin ay maluwag na tinatanggap ang tinatawag na differences ng bawat isa, maparelihiyon man o sa paniniwala, kultura, kasarian, mag-asawa man o magkapatid o magkakaibigan. Tiyak na mabubuhay tayong lahat sa isang tahimik at mapayapang daigdig. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ma'am Elma, pwede po talaga ako. Matagal na po akong walang booking eh. Maliligo ako, may lakad ako. Eh, saan ka pupunta? Kung saan maraming bakla. Hindi ako babalik dito hanggat hindi ko natutumbasan yung kinikita mo sa Japan. 